你们愿意收养我的鱼，以后这个房子就是你的。祝你们生活幸福。谢谢。苏丽姐，这是我现在能凑齐的所有钱，希望可以弥补一下公司的损失。我知道这肯定不够。剩下的，我想办法挣钱还给你。你要辞职啊？我已经做了太多的错事，我实在没有脸在公司待下去了。那你辞职以后准备做什么？找到工作了吗？那你觉得你什么时候才能还完钱呢？一问三不知，让我怎么去相信你啊？万一你辞职了，然后再跑路了，我找谁要钱去？我，所以啊，你的辞职我不予批准。在你还清欠我的债务之前，你都不许离开公司。另外。为了让你早点能还清欠我的债务，我决定从今天起给你加薪百分之二十，外加包吃包住。妈，对不起，苏丽姐。没事了啊
，我哭了。你再哭，外面的人都以为我欺负你。好好出去工作吧，老板，都是吃人不吐骨头的，所以我要罚你。今天晚上得加班陪我吃。医生，病人张叔很醒了。护士小姐，我来吧。你说。我现在失手把你推下去，大家会不会相信我？对不起，苏丽，是我伤害了。昏迷了这么久。现在醒来，就好像大梦初醒，又好像是重获新生。回想起这段时间自己的所作所为，我自己都感到不寒而栗。我真的太傻了，有一个这么好的老婆。都不懂得珍惜，为了原本属于自己的幸福婚姻和事业，我现在这个就是活该。婚姻本是一心一意，彼此坦诚相对。我现在算是明白了，可是也已经晚。苏丽，我对不起你，是我错。我接受。这段时间，仇恨就像一个超大的包袱，它都有着无限。现在，我放下所有。以后要是在街上，我们俩偶然遇到。不要装作不认识，也希望你不要跟我打招呼，也不要和我说任何一句话。我们俩就像是从未认识过一样。希望我们都能够忘掉这一切，重新开始。我知道会离开这里，不出意外的话，我们应该不会再见面。那从下一秒开始吧，我们就是陌生人。
好，我们接着来分析一下致命温柔这个项目。王维德呢？哦，他从昨天开始就没来了，好像离职手续已经办完了。好，我们开始吧。致命温柔呢，讲的是陈伟和王灿的故事。陆离姐，你今天下班之后有事儿吗？应该没什么事吧。那太好了，你可以帮我个忙吗？可以吧。这王维德的离职手续还没有签字确认，可他今天没有来说是生病了。这离职手续一直拖着不办又不太好，我得加班没法去。可以的话，你去帮我送一下。地址我写纸条上了。我还有好多事，我先出去了。你可以叫一个闪送啊，为什么要我送啊？我叫个闪送你怎么来了？你不是你不是生病，你怎么在外面的呀？生生病？哎呦，对，我我我刚从医院回来，我做了个检查。那医生怎么说啊？医生就说小,小感冒，多喝点水，多休息就好。嗯，进去说吧，进去说。那个。嗯，我今天过来是因为你的离职手续还没有办完，还需要你签个字。哦，哎，你你先吃个橘子吧。不，你不用照顾我，你生病了，你去休息吧。也也行啊。啊。那个，我给你倒杯热水。谢谢啊。生病了应该多多喝热水。谢谢啊。哇哇哇哇哇！烫吧。我承认我我没生病，我去报了编剧大师班，我这两天上课去了。我想努力追上你的步伐，等我出事我就可以再去你公司面试，这样就能一直陪在你身边了。啊，不是。就能在一个优秀的编剧公司上班了。那你可以跟我说实话呀，你为什么要骗我呢？我，我想说实话来着，但是你不是因为我生病了才来看我的吗？所以，我就只是想让你留下来。我真的受够被骗了。啊。你说王维德他怎么能够装病骗人呢？这太过分了。还好吧，这王维德能有什么坏心思呢？我就想跟你多待一会儿。不过，苏丽姐，你从王维德家里回来跟我吐槽他都已经有两个多小时了，有吗？你不觉得你有点过激了吗？不过。你对他跟对别人一直都不太一样，哪有不一样？很不一样，苏丽姐，你知道吗？一个男生喜欢一个女生，其实就是一直想要欺负她；但一个女生喜欢一个男生呢，就是不停的想要跟朋友讨论他
，你不觉得吗？以你的个性，那些你看不上眼的人，即使骗你，你就当是狗在乱叫，都不会放在心上。哎，你现在这个状态啊，用我们剧本专业的词来说，就是少女怀春。没有，我没有。没有，你没听见呀？啊，你不相信啊？那个睡着了，你灯都没关，你就睡着了。转眼到了今年的最后一天，十二月三十一日。在这料峭的冬日里，又即将迎来新的一年。祝各位听众朋友们元旦快乐，身体健康。一年过去了，我们有必要回首这一年的收获和喜悦、成功和失败，回味生活中的点点滴滴，回忆这一年中给过你温暖和幸福的人。哎，苏苏，新年快乐！新年快乐！新年好，苏小姐，哎，祝您新年快乐！新年快乐！今天晚上我请大家吃饭吧。苏丽姐，不好意思，我今天要回老家。什么事？其他人呢？我和男朋友约好了。呃，我也不行，就回家陪爸妈吃饭。那就提早下班吧，新年快乐！啊，谢谢苏总，新年快乐！接下来演唱，至少还有你。今天是十二月三十一号，今年的最后一天，希望大家都能找到值得你爱的人。
不要误会啊！我不是来接你出狱的。这有一封信，还有一张卡，是他让我转交给你。莹莹，对不起，因为我的原因，这段时间让你承受了很多痛苦。很抱歉，希望你能在离开我之后，一切能够回归正轨，过上正常快乐的生活。来的路上，我买了一双鞋，送给你。之前你从一开始你就行将他错。你不错，步步错。我希望你能够重新开始，每一步都走对了，向前走，再也不要回头几堂？一人一个。哎，这叫结婚呢呀？对呀。谁呀？二月二十。嗯，二月二十。苏总，刚刚你们来了。你今天好美呀！好看吧？恭喜恭喜啊！你老公呢？那儿呢？他昨天太忙了，没来得及参加彩排。现在跟婚礼策划师在一块走流程。老公，过来一下。哎，苏总，刚刚这是我老公张凯，新婚快乐！欢迎你们来参加我们的婚礼。这位是我们的婚礼策划师贾欣，仪式马上要开始了，你先去补下妆吧。你们先忙啊，就好。一会儿见啊，一会儿见。请新娘的父亲带着新娘走向新郎。两年前，我们两个相爱了。两年后的今天，我们在经历了爱情的酸甜苦辣之后，踏入婚姻的殿堂，携手走向未来。
别吵醒他，这场好戏不能不参加。一切虚情假意让我觉得无比廉价。你编造谎话，我不会继续犯傻。清醒吧，我们做不成爱人，还能继续做冤家。可是生活就是这么千变万化，所有越稳定的，就越容易崩塌。你擅长创造游戏，而我乐意做玩家，就当是给你一份最甜蜜的报答。亲爱的，你不要害怕，你看没看过烟花灿烂后，什么都不剩下美丽的景色，谁都不会想去辨别真假。正如最危险的路上，也许开满鲜花。不管前方百计策划，也总会有偏差。所有自以为战无不胜的经历都是笑话。喜欢踩在两条船上，不如看看脚下，究竟是爱河还是不见底的悬崖？